给你个机会来参与案子，我就知道我的努力一定会被老板看见的。这总该不会有人来了吧？只能勉强在公司露营几天了。啊！我的天哪！这个人得多毒啊！居然能做到这么遭人恨，可怕小钱钱，今晚也要好梦啊！不要忘了明天跟心理医生的预约，祝你早日康复。厕所，我就杀了你！哎，别让我，别让我有事找钱行。先杀个小助理，替我摸摸刀。啊
这都是这个骨灰盒，居然能摸到跟骨灰盒似的。在吗？钱啊，不是这人怎么半夜来公司啊？被发现就死定了。太卷了，不行，不能被老板 P U A。上班认真工作，下班认真睡觉，做健康向上的好青年。嗯，睡觉，还是睡觉香。这心理医生很难约的，我替你接了他的离婚案，我才给你插了队。他看上去不太专业。你给我把脾气收一收，对人家尊重点，否则你信不信我把你失眠的秘密告诉你所有委托人？到时候他们质疑你的精神状况，更换律师，我可不负责。这国外的神学跟国内呀、啊、并不相同，其实实际也没什么用，咱们还是要相信科学。绝不能唯心主义啊！对对对，你说的都对。嗯，对吧？哎，我还听吴律师说了，你们律所已经多少年没有拿到过那个、那个啊、那个金天平奖，肯定是因为你的执念才引发了过大的压力，最终导致失眠的。我的能力已经是行业顶尖，不需要任何奖项去认可，反而是金天平奖没有得到我的肯定。那您这个奖项不应该是业界的最高荣誉吗？你要是拿不到他的话，怎么才能证明您才是最好的律师呢？我心地善良，我推了几千万的案子来接了你的，还不够好吗？报告早，早。报告早，早。早早早。嗯，都听不早啊。陈阳，嗯，怎么回事？脸色这么差，跟鬼一样。嗯，昨天晚上没睡好吧？陈阳，你放宽心，其实，在我们春衡呢，好歹人是常事。于飞，大早上忙什么呢？美国那个案子把资料传真过来了，对方已经答应签订和解协议了。简历昨天晚上电话会议解决的，文书他都写好了。我得趁他回来之前赶紧校对一下。神速、啊！不对呀、啊，这案子怎么交给你不交给我呀？放宽心，在君恒淘汰人是常态哦。怎么可能？我是君恒的储君呢。我看你脑子进水有五斤呢。我这边一直听说老板对助理很严格，没想到他对自己也这么卷。这就是前律的作风，能一天解决的，绝不到第二天。卷王出征，寸草不生。前律就是宁可卷死自己，也要激励你们。但是他不用睡觉吗？效率低的人才熬夜，无效努力。嗯，老板，你来了。虽然这次任务没有交给我，但是我保证我会协助于飞完整好校对工作。其实你作为创始人，工作没有必要这么拼的，对吧？
你注意身体、啊。你是不是没睡醒啊？你到底想说什么？其实也没啥事儿。我听说你搬新家了，制度怎么样？还行吗？还行吧，就是邻居不太懂事，不仅吵，还破坏东西。啊？那怎么行啊？你你把地址告诉我，我去物业投诉，让他搬走。我已经把他赶走了，一边去。哎，他不是住的独栋别墅吗？怎么会有邻居？哈喽，谭姐，我这样的精神样貌有没有好一点？还不错，黑眼圈看着挺像前绿组的人的。啊这样子有没有好一点？会不会太红了呀？你放心吧，以我对你们老板的了解，他对口红颜色的分辨率为零。好吧。嗯。你老板晚到会议室是被迟到。说你呢。一对夫妻，男方有企业，两人结婚半年后，因为感情不和而离婚。因为婚前协议的存在，女方所分割得到的财产并不多。但是现在，女方发现男方的企业即将融资上市，认为自己在离婚分割时，男方存在欺诈、隐瞒的行为，所以。希望我们能够调查清楚，为他争取到更多的财产。老规矩，这个案子我会带一名助理律师进行合作。于飞现在手头上有六个案子要忙，所以这个案子包瑞、程瑶你们两个人竞争，最终我会选一个跟进这个案子。嗯，时间点非常重要。离婚后主张再次重新分割财产是有时效的。他们离婚多久了？两年十个月。嗯，那就还在诉讼时效期内。夫妻一方存在隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产。或伪造债务，企图侵占财产的，另一方发现后，三年内提供财产线索，就可以以离婚后财产纠纷为案由，向法院起诉。哎，既然这男的有企业，那现在很简单，从他企业开始查呗。离婚前，他以新能企业为股东，成立其余的子公司吗？如果有的话，那这些公司有增资过吗？一旦有这些行为，我们可以管他要钱啊。哎，现在这公司是不是要上市啊？哇，那估值不可同日而语啊！这案子就是成了，把房子首付款的下来了。哼，调查取证时间有点短啊，我们得在两个月以内完成起诉。对，还有吗？程瑶，我让你来开会，不让你来当诉讼员的。于飞哥跟包哥说的已经很全面和详细了。也就是说，你没有任何贡献，对吗？你平常是把时间花在化妆打扮上面吗？不是啊，我只是想让自己看起来精神一点，显得更专业。用外在形象掩盖学艺不精的事实，这就是你对律师这个职业的理解，对吗？知道了，我下次不会了，对不起。好，如果接下来的一个月你还是这样的话，请你离开君豪。干嘛了？别难过，也不全是你的问题，啊！我能为大家做什么吗？嗯，还是算了，万一之后还得交接。于飞，你怎么说话呢？陈阳，你放心，就算你只待一天，那包哥也会罩着你的，啊！谁让我是楚军呢？主人公意识确实挺强。开个赌盘
，这个能留多久？包瑞，不要得意忘形，容易留下把柄。我是对老板的宠爱有信心。我总觉得这个程瑶还是有点特别。怎么说？上次答不出老板问题来的那个助理，当场就走人了。嗯。Uh, this will uh, affect the tax treatment under the U.S. tax law. It would be good if we can get their information before we get back to the client. Come on. It's about five o'clock. Who? 你怎么在这儿啊？早啊，老板。哦，我我来上班，我刚刚去了趟洗手间，回来发现你也在啊。你五点半来上班？笨鸟先飞嘛。老板，你黑眼圈好重啊！该不会加了一晚上的班吧？我也刚来。啊，我刚说的笨鸟先飞，那个笨鸟是我自己。我以为你们老板都是动动手指让我们去工作上班的，哦，没想到你也这么勤快，老板。你在泡咖啡，我帮你泡吧。你可以去办公室休息一会儿。不用了，你还是先飞吧。老板，自从听了你智斗恐吓者的英勇事迹，我每天上班前都会来这学习一下，熏陶一下，争取做一个好的律师。外面太阳挺大的哈。一早上了，怎么了？老板卷疯了，一晚上没睡，让我加班赶文书，再这么干，命干没了。我为啥要属牛啊？啊，就是一辈子给人当牛做马的命。包哥，你属牛啊？啊，怎么了？我以前一直以为你是我的前辈呢，没想到我们俩一样大。哎呦，一样大呀，这么巧了吗？可不巧了吗？他比你大一轮。哎哎哎，你干嘛点透啊？给新人多大压力啊？嗯。朋友，我怎么看你也这么疲倦？你昨天晚上也被老板临性了。我会有这个荣幸吗？你看看吧，老板只爱我。去吧。同志们，早上好。早上好。早早早早早。这就是君啊，君啊，跟前女差别好大。一个主外，一个主内嘛，技能点不一样。别看他不靠谱，我们组也是正经打官司的
，也就是新来的程瑶。吴律你好。你好，挺漂亮的。吴律你在干什么？兔子不吃窝边草啊？你想什么呢？我现在一心想拿金天平，谁有心思想这些事儿？好好工作吧。嗯。早，吴林。谈起这真狠，狠起来老板都怼就不能好好接受人家心理医生的治疗啊？嗯？哎，昨天晚上又没睡好吧？你看你这黑眼圈重的，都跟墨镜顺色了。吴律师，我在工作，我这是在关心你啊！你看看你现在的精神状态，再不睡觉你就要猝死了。哎，要不然我给你放个假，你出去调整调整，休息一下。我倒是无所谓，只是怕你到时候收入腰斩，养不起你那些如花似玉的女朋友。赶紧给我打住啊！我现在可是洗心革面的五好青年了，我现在，你怎么还揪着人以前事不放呢？戒短不是什么好习惯啊，你改改这毛病。再说了，你不是还有那业界毒瘤的名声吗？你看我天天挂嘴上了，是吧？老钱。我是真的想改善你们组不近人情的风格，降低你们的毒素率啊！我要再不优化你们这种风气啊，客户就得上门泼油漆了。也就是我呀，这么多年对你无止境的忍让和包容，你从来都不说心疼心疼我，啊，也不说问问我关心关心我。那我问问你，为什么非得是他呀？程瑶，我可是考察过的，虽然不是最拔尖的，但是完全符合均衡的标准。最关键的是，性格好，共情能力强，能有效的缓解与客户之间的摩擦呀。我都想好了，从今天开始，我要好好盯住你们。投诉率一低了，那金天平不是唾手可？你是真为了金天平啊，还是为了一己私欲？你自己心里清楚啊。什么一己私欲啊？你不好说清楚。程瑶的姐姐是程曦吧？你在大学时期追求程曦不成，愤而下海，四处惹情债故事，需要我帮你仔细回忆一下吗？程曦她是财产信托方面的专家。哎，你说我要是把她找来了，不正好弥补你短板吗？是不是？那你把她请来了吗？我正努力呢。你连人家电话号码都没有吧？你这努力的给我增加负担，你知道吗？这怎么能是负担呢？觉得陈瑶挺好的，你给他点时间和耐心，就成长起来了。好，那我得请一个专业的会计好好算一算。从程瑶进公司的这一刻到他走人，每一分每一秒我都得计价，我时间很贵的。睡眠不行，算账倒挺厉害。谁能来告诉这位大律师，钱是赚不完的，不睡就是要出人命的。
老板，我求求你了，你快走吧，我要睡觉。起来开会了。开什么会啊？给我安静。你做梦啊！嗯。老板，我可以解释。为什么住这儿啊？把我赶出来了，我找不到地方住，所以我想说，暂时先在公司住两天。不过老板，你不你怎么大晚上不睡觉来公司了？你睡不着吗？我警告你啊，话不能乱说，要负法律责任的。反应这么大，我知道了，你是来加班对不对？哦，所以那天早上我碰见你的时候，你是出去啊，不是来上班。还有一次晚上的时候，我突然听到一会儿中文一会儿英文，我还以为我在做梦呢。那个也是你啊！我就说这个世界上哪有那么牛的天才嘛？我也是完成不了这么多工作。我就是天才，天才办案也需要时间。嗯，老板你放心吧，我一定不会把你偷偷加班的事情说出去的。我知道你是想给我们立个好榜样，所以勤能补拙还是有用的。行了行了，赶紧走吧，我有事。需要我帮忙吗？不用。老板，我说了不用。我是想说，能不能让我在这里待多住两天啊？我找到房子马上搬出去。随便，赶紧走吧。老板，晚安。等等。还有什么吩咐吗？这么恶劣的环境，你怎么睡着的？闭上眼睛就睡着了。我适应能力可强了，在哪里都能马上睡着。需要我给你表演一下看看吗？走走走走走。走啊！别太辛苦了。走啊！闭上。
，就这么事找，有这样的人。啊。真是风雨催人奋进，起床！啊，从五百平米大皮层醒来的愿望就这么实现了。签订书面离婚协议，并亲自到应婚登记机关申请离婚登记。第一千零七十六条，夫妻双方自愿离婚的，应当签订。干嘛呢？背法条。背个法条要这么开心吗？我导师说了，要干一行爱一行。居然风雨无阻，还提前到办公室，那么厉害的人对自己都这么严格，对我苛刻一点，是不是也可以理解？妈，你每天熬夜加班，太辛苦了，我为你冲了一杯咖啡，提提神。做咖啡这种事不用你，没关系的。我在上一个所也经常帮律师同事冲咖啡的。春瑶，嗯，我不认为这是个女律师该做的事。你是做律师的，不是做行政的。我不希望你觉得为同事或者老板泡咖啡就显得自己有多友好。你见过哪个男律师给别人泡咖啡的吗？在法律的职场上，女人和男人是平等的，没有哪个性别生来就适合做泡咖啡、订机票。还有打印、复印文件这种工作，我希望你能记住这一点。老板说的对，以后我再也不会做这种没有意义的事情了。那你告诉我，你觉得什么有意义？老板，呃，前两天讨论的那个案子，可以让我也参与一下吗？我可以不要分成的，我只是想有一个机会，可以跟老板还有同事多多学习。这是我整理的几个思路，好吧，看一下。老板，如果你要是，嗯，实在不能同意的话，那我就只能把你天天来公司熬夜加班，嗯，这么刻苦的事情跟同事一块分享。好。真的说啊？我说的是参与案子，真的吗？我就知道，我就知道，我的努力一定会被老板看见的。我是真没看见。我让你参与，你别自我感觉良好。你的基础在所里算是比较差的，工作经验又少。你之前在别的律所实习了一年，根本没有独立办过案子。昨天晚上只是看了一会儿卷宗，就别往自己脸上贴金，说自己多努力了，行吗？昨天晚上包瑞摔了一跤，脚扭伤了。啊，那我要不要关心一下？他因为脚伤，所以没有办法去市场监督管理局查阅企业档案、股权情况
，所以由你来代劳。没问题。另外，我替包瑞感谢你。不用感谢我，同事之间互相帮忙都是应该的。感谢你主动放弃分成，他就不用再把自己的钱分出一部分给你了。没问题，我一定会努力跟随老板的脚步，嗯，让老板少夜，好好睡觉。行了，赶紧出去吧，别搞这些了。谢谢老板。他知道了会怎么样？哎，嗯嗯，哎，你还好吗？聊什么呢？哎呦，哎呦，这么开心！哎，刚才看见程瑶冒着雨往外跑，你说你是不是应该点杯奶茶犒劳一下人家？点什么奶茶？你说跑腿这种事情，视力不讨好的，那跑一百次，老板不一定也看得上，是吧？但是这个业务是老板今天早上给他的。嗯，好。好事儿啊，说是因为你腿受伤没有站立了，给的你的案子。我是没法站立，不是没有站立。那我，我作为军红的储君，我肯定是要照顾到每一个同事。程瑶多好，我点奶茶去吧。哎，这都别站立了。订完订外卖吧。订外卖，订外卖。奶茶呀，奶茶，加珍珠，加波霸，加野果，加西米，再加个紫米。你点个八宝粥得了。也是啊，八宝粥加奶茶。哎，这多少有点恶心了。不知道摔的腿还是脑子。是吧？今天要停水。哎，这位同事，你能不能不能？哦，老板，他太太黑了，没看清楚是您，能不能把电路修一下？电路坏了。这种事儿找不进去。哎，老老老老板，能不能坐一下你的顺风车呀？我记得你小区对面有一个酒店，我想去那住一晚，洗个热水澡。不顺路，那你慢走。还是你比较吓人，毕竟没有几个人会在大晚上摸黑在办公区跳这么滑稽的舞。我不是跳舞，是在跳操。太冷了，我想热热身。行吧，我允许你使用我的浴室半个小时。不领情是吧？那算了。哎，你
，就知道老板是关心员工的好老板，我一定为你鞍前马后见老板，见浴室。和我走的时候一个样，老板是没有下过厨吗？嗯，看在他见我浴室的份上，我就给他做点吃的吧。反正他总不会像三流偶像剧那样，对我的厨艺欲罢不能。就此爱上我吧。吃什么好呢？啦啦。又睡上了。不用够了，描述什么？我用肌肤量滚烫，不用手掌比什么翅膀？我有胜算学飞。心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来摔打，让永恒来回答。山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言，那些情话，谁自问自答？我走向你，任世界不停说我笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信也。机会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。